Capítulo 513. Oh. Para nada. Contestó Jaime de forma extraña y negó con la cabeza. Vámonos. Dijo la joven. Isabel se dio la vuelta para marcharse, sin molestarse en volver a ver el cuerpo sin vida de Fernando, era como si él hubiera sido borrado por completo de su memoria. Sin embargo, ella apenas había dado dos pasos al frente antes de que se tropezara con la sábana. Por fortuna, a último momento recuperó el equilibrio y permaneció de pie. Pero, la sábana se resbaló, mostrándola desnuda frente a Jaime. Con la tenue luz de luna brillando sobre su cuerpo, y apenas cubierta por su ropa interior, su piel parecía aún más blanca y perfecta. En ese instante, Jaime apenas si pudo apartar su mirada de la mujer, quien tenía la figura perfecta de una diosa. Sintiendo algo torcido, ella se dio la vuelta de forma abrupta en dirección a Jaime. —¡Imbécil! —¡Cierra los ojos! —gritó Isabel. Ella estaba furiosa y su rostro se ruborizó, con rapidez envolvió la sábana sobre su cuerpo, ninguna palabra podría haber descrito su vergüenza en ese momento. Jaime se dio la vuelta y le increpó. No tuve la intención de verte. ¿Por accidente se te cayó la sábana, o no? No tiene nada que ver conmigo, ¿está bien? Deja de quejarte. Isabel le lanzó una mirada de advertencia. Pon mucha atención. No te atrevas a decir nada de esto a nadie cuando regresemos. Claro. No le diré a nadie. Jaime negó con la cabeza. Él trató de convencerla con sus palabras. Para cuando regresaron a la mansión, vieron que Josefina caminaba ansiosa de un lado a otro, sus ojos brillaron cuando pudo verlos. Como Isabel lucía muy desaliñada con la sábana, a toda prisa fue a su habitación para cambiarse. —Jaime, ¿estás herido? —le preguntó Josefina muy preocupada. —No, no lo estoy —contestó el joven. —¿Isabel lo está? —¿Le sucedió algo? —preguntó ella con ansiedad. —No tengo ni la menor idea. —¿Por qué no le preguntas tú misma? Ya que Jaime solo se encogió de hombros, Josefina tendría que revisar a Isabel por sí misma. Al momento en que entró en la habitación, Isabel ya se había cambiado y estaba mirando a la distancia, a través de la ventana. La joven parecía estar perdida en sus pensamientos, inconsciente de que había dejado abierto el grifo del baño. Ella ni siquiera se dio la vuelta cuando escuchó los pasos de alguien atrás de ella, pues estaba segura de que sería Josefina. Muy en el fondo, de pronto sintió miedo de ver a su amiga. Sin lugar a duda, ella se había enamorado de Jaime cuando estuvo en sus brazos. Si en aquel momento, él hubiera tenido la intención de forzarla, ella sabía muy bien que se hubiera entregado a él de manera voluntaria. Pero es la pareja de tu mejor amiga. Isabel Gómez, ¿cómo puedes no sentir vergüenza? El corazón de Josefina se desgarró al ver a Isabel, ella parecía estar en trance. Así que asumió que esta última sentía vergüenza de verla, después de que Fernando la obligó a irse con él. Por eso, ella, con ternura, consoló a Isabel. Isabel, ya todo acabó. Toma una ducha y trata de dormir bien, ¿sí? Lo peor ya ha pasado. Después de todo, es muy común hoy en día, que las mujeres pierdan su virginidad antes de casarse, así que deja que los malos momentos pasen, ¿está bien? Aun cuando no puedas evitar sentir que ya no eres perfecta, de alguna manera, sin lugar a duda, eres una mujer hermosa y capaz. Estoy convencida de que solo es cuestión de tiempo para que tengas una nueva vida con un gran hombre. Además, estaré a tu lado a pesar de todo por lo que has pasado. Tienes que recuperarte y no actuar de manera impulsiva, ¿de acuerdo? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Isabel levantó la mirada y por fin se dio la vuelta para verla a la cara. Esa escoria no tuvo tiempo de hacerme nada. Él solo me desudó antes de que Jaime llegara a salvarme. Oh. Me alegra saberlo. Josefina respiró aliviada, 
agradeciendo que nada le hubiera sucedido a Isabel. Espera un momento. Ella se quedó pasmada cuando algo le vino a la mente. Dijiste que esa escoria te había desnudado, ¿cierto? Eso quiere decir, ¿que Jaime te vio desnuda? Isabel se sonrojó al instante, culpándose por haber hablado de más. Así que le explicó preocupada. No. No es lo que piensas. Todavía tenía mi ropa cuando me rescató. Oh, ya veo. Asintió Josefina y río entre dientes, sin embargo, si Jaime te ha visto desnuda, lo convenceré para que te recompense.